Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, you will learn how to reduce fractions to lowest terms. Meron tayo dito ng dalawang fractions, ten twentieths and four twelfths. I-reduce natin ang mga ito sa lowest terms. Sa pag-reduce ng proper fraction sa lowest term, kailangan nating kunin ang GCF ng numerator at denominator at i-divide sila sa kanilang GCF. Para mabilis nating makuha ang GCF, tingnan lang natin yung mataas na number kung pwedeng i-divide ng mababang number. Kapag pwede, automatic ang GCF ay yung mababang number. Okay, dito sa 10, 20 yes. Mataas ang 20 kaysa sa 10. Ngayon, ang 20 ba? Pwedeng ma-divide ng 10? Opo, pwede. Pwedeng ma-divide ng 10 ang 20. Automatic, ang GCF ay 10. Kasi ang 10, pwedeng i-divide sa 10, at ang 20, pwede ring i-divide sa 10. Kaya, i-divide natin ang numerator na 10 sa 10. At ang denominator na 20 ay i-divide din natin sa 10. Para ma-reduce sa lowest term. I-divide natin. 10 divided by 10 equals 1. I-divide natin ito. 20 divided by 10 equals 2. Ang lowest term ng 10 twentieths ay 1 half. Ito ang simplest form ng 10 twentieths. Next, itong fraction na 4 twelfths. I-reduce din natin ito sa lowest term. Kailangan natin i-divide ang numerator at denominator sa kanilang GCF. Ngayon, tingnan natin kung ang mataas na number ay pwedeng ma-divide ng maliit na number. Ang 12 ay mataas kaysa sa 4. Ngayon, ang 12 ba ay pwedeng ma-divide ng 4? Opo, pwede. So, ibig sabihin... Ang GCF ng 4 at 12 ay 4. I-divide natin ito sa 4. Divided by 4. Divided by 4. Okay. 4 divided by 4 equals 1. 12 divided by 4 equals 3. Ang simplest form ng 4 twelfths ay 1 third. Ito na ang lowest term ng 4 twelfths. Tingnan naman natin itong fraction na 12 eighteenths. I-reduce natin ito sa lowest term. Ang 18 ba? Pwedeng ma-divide ng 12? Hindi. Hindi pwedeng i-divide ng 12 ang 18 kasi may remainder. Dapat eksakto yung answer. Ang gagawin natin, kukunin natin ang GCF ng 12 at 18 gamit ang ibang paraan. Pwede tayong gumamit ng listing method, prime factorization method, or continuous division method. Kunin natin ang GCF ng 12 at 18 gamit ang continuous division method. Ang gagawin lamang natin, ay i-divide natin ang 12 at 18 sa kanilang common prime factor. Ayan. Anong prime number ang pwedeng makadivide sa 12 at 18? Pwedeng makadivide dito yung 2 at 3. Kahit alin sa dalawa, pwede natin gamitin. Unahin natin sa paggamit yung 3. Para mabilis nating mapababa yung numbers. 12 divided by 3 equals 4. 18 divided by 3 equals 6. Ngayon, itong 4 at 6, meron pa bang 
number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa, yung prime number, meron. Pwede silang madivide ng 2. Ang 2 ay prime number. Okay. 4 divided by 2 equals 2. 6 divided by 2 equals 3. Itong 2 at 3, pareho na silang prime number. Kaya, hindi na tayo mag divide Ngayon, ang GCF ay ito. Itong ginamit nating divisor na prime numbers, ito ang imumultiply natin para makuha ang GCF. I-times natin yan, 3 times 2 equals 6. Ito ngayon ang GCF ng 12 at 18. Ayan, nakuha na natin ang GCF. Ngayon, i-reduce na natin sa lowest term yung fraction. I-divide natin ang numerator at denominator sa kanilang GCF na 6. Divided by 6. Okay, 12 divided by 6 equals 2. 18 divided by 6 equals 3. Ang lowest term ay 2 thirds. Next, i-reduce natin sa lowest term ang 8 twentieths. Tingnan natin, ang mataas ba na number, ang 20 ba, ay pwedeng ma-divide ng 8? Hindi. Dahil hindi eksakto yung answer, may remainder. Kaya, kukunin natin ang GCF ng 8 at 20 gamit ang ibang paraan. Gamitin natin ulit ang Continuous Division Method. Ang 8 at 20 ay i-divide natin sa kanilang common prime factor. Ano ang common prime factor ng 8 at 20? Ang common prime factor nila ay 2. Pwede silang i-divide sa 2. 8 divided by 2 equals 4. 20 divided by 2 equals 10. Okay. Next, itong 4 at 10, pwede pa ulit ma-divide ng 2. Kaya, i-divide natin ito sa 2. 4 divided by 2 equals 2. 10 divided by 2 equals 5. Okay, itong 2 at 5, pareho na silang prime numbers. Hindi na tayo mag-divide. Ang GCF ay itong dalawang ito. Imumultiply natin yan. 2 times 2 equals 4. Ito yung GCF. 4 ang GCF ng 8 at 20. Ngayon, i-reduce na natin itong 8 20 sa lowest term. I-divide natin ang numerator at denominator sa kanilang GCF na 4. Divided by 4. 8 divided by 4 equals 2. 20 divided by 4 equals 5. Ang lowest term ng 8 20ths ay 2 fifths. Ngayon naman, ang isisimplify natin ay improper fraction. Kapag sinabi nating improper fraction, mataas ang numerator kaysa sa denominator. Ang 15 mataas sa 11. Ang 18 mataas sa 12. Improper fraction ang tawag natin dito. Paano ba natin ito i-express sa lowest term? Paano natin ito isi-simplify? Madali lamang yan. Ang gagawin natin, i-divide natin ang numerator sa denominator. Okay, i-reduce natin yung 15 elevenths sa lowest term. Isi-simplify natin, i-divide lang natin ang numerator na 15 
sa denominator na 11. 15 divided by 11 equals 1. 1 times 11 equals 11. Subtract, 5 minus 1 equals 4. Yung quotient ay 1 at ang remainder ay 4. So, yung simplest form neto ay mixed number. Sa pagsulat ng answer, itong quotient ang magiging whole number. Ang remainder, ito ang numerator. At itong divisor ang magiging denominator. Ang simplest form ng 15 elevenths ay 1 and 4 elevenths. Next, 18 twelfths. Isimplify din natin ito. I-divide natin ang numerator na 18 sa denominator na 12. 18 divided by 12 equals 1. 1 times 12 equals 12. Subtract, 8 minus 2 equals 6. Ang quotient ay 1. Ang remainder ay 6. Itong quotient ang magiging whole number. Ang remainder ang numerator. At itong divisor ay ang denominator. Ang 18 twelfths ay naging 1 and 6 twelfths. Ngayon, tingnan ninyo yung fraction na 6 twelfths. Ang numerator na 6 at denominator na 12 ay meron silang ibang common factor maliban sa 1. Kaya, pwede pa itong ma-reduce sa lowest term. Kailangan natin itong i-divide sa kanilang GCF. Okay, kunin natin ang GCF ng 6 at 12. Ngayon, tingnan natin kung ang mataas na number ay pwedeng ma-divide ng mababang number. Ang 12 ba pwedeng i-divide ng 6? Yes, pwede. So, ang GCF ng 6 at 12 ay 6. I-divide natin ito sa 6. Divided by 6. Okay. Yung i-reduce lang natin sa lowest term itong fraction. Kaya yung numerator at ang denominator lang ang i-divide natin sa kanilang GCF. So, itong whole number, kukopyahin natin yan. Then, i-divide natin 6 divided by 6 equals 1. 12 divided by 6 equals 2. Ito na ngayon yung simplest form ng 18 twelfths. I-simplify naman natin ang 9 thirds. Improper fraction. I-divide lang natin ang numerator sa denominator. Kapag i-divide natin ang 9 sa 3, ang answer ay 3. 3 times 3 equals 9. 9 minus 9 equals 0. Dito, walang remainder. 0. Kaya, yung answer nito ay whole number. Kapag i-divide natin ang numerator sa denominator at walang remainder, ibig sabihin yung answer ay whole number. Itong quotient na 3, eto ngayon yung simplest form ng 9 over 3. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time! God bless!